Δεν υπάρχει πιο δύσκολο κατόρθωτη αρετή από την παρθενία. Γιατί η επιθυμία της σαρκικής επαφής είναι τοποθετημένη από τον Θεό μέσα μας. Η παρθενία δεν είναι εντολή του Θεού. Είναι συμβουλή κατά το «Η θέλεις τέλειος είναι» που είπε ο Κύριος, εάν θέλεις. Ο Κύριος έδωσε εντολές που είναι υποχρεωτικές για όλους και συμβουλές που τις ακολουθεί όποιος θέλει και όποιος μπορεί. Γιατί και ο Απόστολος Παύλος που μίλησε εκτεταμένα για την αγαμία στην πρώτη προς Κορινθίους διευκρινίζει ότι όλα αυτά τα λέει ου κατεπιταγήν, όχι σαν επιταγή, σαν εντολή. Λέει, θέλω γάρα πάντας ανθρώπους είναι ως και με αυτόν. Θέλω όλοι οι άνθρωποι να είναι όπως και εγώ, ανήπαντροι. Άγαμοι, αλλά αλλού κλαίει και χτυπιέται επειδή είναι ανήπανδρος και λέει «Βλέπω άλλον νόμο στα μέλη μου αντίθετον από τον νόμο του νου μου και δεν κάνω αυτό που θέλω αλλά αυτό που μισώ». Τι μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου στην προσρωμαίους ποιος θα με γλιτώσει από τούτο το σώμα. Και αργότερα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ονομάζει την σάρκα δική μου και ξένη, φίλο και εχθρό. Γιατί λοιπόν σήμερα Μεγάλη Τρίτη μνήαν ποιούμεθα της παραβολής των δέκα παρθένων που σώθηκαν αλλά και των δέκα παρθένων που άκουσαν το ουκ είδα Δεν σας ξέρω. Παρθένες ήτανε και οι μεν, παρθένες και οι δε. Γιατί μια αρετή μπορεί να μας κάνει τόσο εγωιστές που να ξεχάσουμε τους άλλους τόσο σκληρόκαρδους που να διαφορούμε για τους άλλους. Να μας κάνει ανελεήμονες, τόσο απασχολημένους με τον εαυτό μας και τις αρετές μας, που να μην προσέχουμε πως κάποιος δίπλα μας έχει την ανάγκη μας. Ή το ακόμα χειρότερο, να πούμε «Σε ευχαριστώ Θεέ μου» που δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Να ξεχάσουμε πως κάποιος είπε «Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται». Ότι εκείνος που το είπε δεν ήταν μόνο παρθένος ο Κύριος, αλλά διήλθεν ευεργετών. Ότι φόρεσε την ποδιά και έπληνε τα πόδια άλλων. Υπάρχει φόβος να ξεχάσουμε ότι οι σωματικές αρετές καταστρέφονται και μας καταστρέφουν αν δεν περάσουν και γίνουν απόκτημα και της ψυχής. Υπάρχει φόβος να ξεχάσουμε ότι παρθήν είναι οι άγγελοι αλλά και οι δαίμονες και ότι μπορούν οι πνευματικές αμαρτίες η έλλειψη αγάπης ή υπερηφάνεια, να λερώσουν ή και να ακυρώσουν τις πνευματικές αρετές και να κάνουν έναν Άγιο σαν τον Μέγα Βασίλειο να λέει «Εν παρθενία διάγω και παρθένος ουκοιμή». Όταν δεν γυρνάμε να κοιτάξουμε τον άλλον, όταν ζούμε σαν να μην υπάρχει ο άλλος, παρά μόνο 
όταν τον χρειαζόμαστε. Και ο Άγιος Βασίλειος έγινε αυτό που έγινε γιατί ένωσε την αγνία με την ελεημοσύνη και έκτισε ορφανοτροφία, νοσοκομεία, γυροκομεία, σχολές επαγγελματικές για να μαθαίνουν οι νέοι δουλειές. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλοι το ίδιο σε τέτοια έκταση. Όλοι όμως μπορούμε να δώσουμε κάτι ελάχιστο. Μην ξεχνάμε το δίλεπτο, το ελάχιστο της χείρας που επίνεσε ο Χριστός. Όλοι όμως μπορούμε να πούμε μια καλή κουβέντα ή να μην πούμε μια κακή κουβέντα. Γι' αυτό ο Κύριος συνέδεσε την παρθενία με την ελεημοσύνη και την επαγρύπνηση ώστε ό,τι χτίζουμε με το ένα χέρι, να μην τον κρεμίζουμε με το άλλο. Ποτέ αφηρημένοι. Πάντα άγρυπνοι με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέη σώρμε που συγκρατεί το μυαλό στη θέση Του. Γιατί όχι μόνο ο κλέφτης έρχεται τη νύχτα όταν κοιμόμαστε, αλλά και ο Κύριος της δόξης εν το μέσο της νυχτός. και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει κρυβορούντα. Βλέπουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς και της βασιλείας έξω κλειστής.